चंगा <laughs> 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 ऐश्वर्य कई वांग भर्त <laughs> 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 प्रायकूट राज्य साधन नमस्कार मेला हम्म 
ഇന്നലെ വയറിന് സുഖമില്ലാണ്ടായോ അല്ല രാവിലെ ഒരു ഇടത്തിരിച്ചില്ല അല്ല ഗോപാലേട്ടാ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കണേ എന്തിനാ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ കിഴക്ക് കൊടുത്ത ഒരു അശോക ചെത്തി നല്ല കൊല കൊലയായിട്ട് അങ്ങനെ പൂത്ത് നിന്നിരുന്നതാ ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഷേവ് ചെയ്ത പോലെ ആയിന്നേ എന്തു പറ്റി പുഴ പറഞ്ഞെടുത്തു ആര് ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ നീ എന്തിനാ രാവിലെ മോഹമുറിപ്പിച്ചിരിക്കണേ അല്ല നമ്മളായിട്ട് പറിച്ച് നശിപ്പിക്കുവോ ഇതാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പിന്നിലുള്ള ഏതോ ഒരു തള്ള മരിച്ചു അവരുടെ കർമ്മത്തിന് ഭണ്ടാരടങ്ങാൻ പൂ വേണം കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുഴുവൻ അങ്ങനെ പറിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ചെത്തിപ്പൂവിലാണ്ട് ചെത്ത തള്ള ജീവിച്ചു വരണ്ട ഇതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമല്ലേ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് എല്ലാ വീട്ടിലും ആവാം എല്ലാവർക്കും മുറ്റത്ത് മണ്ണുണ്ട് ഒരു തുളസി രണ്ട് ചെത്തി ഒരു ചെമ്പരത്തി ഒന്നും കുഴിച്ചിട്ടാ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നാട്ടിൽ എന്താ അടിയന്തരം ഉണ്ടായാലും മേലത്തൊരു സുതാരന്മാർ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഒരാലോചന എവിടെയാ വീട് പറഞ്ഞേ എർപ്പാളി അതായത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഇയാളുടെ കേസ് ഒന്നും നമുക്ക് ശരിയാവില്ല കോലട്ടാ ഇതങ്ങനെ അല്ല കേട്ടെടുത്തോളം വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മുടെ മേനോമാഷ്ടെ ചെറുമുളല്ലേ അല്ല പൂ പൂ തേങ്ങ നീ ഈ കാര്യം പറ അത് പോലെ തീരുമാനിക്കും ശാന്ത ഒന്നും പറയാത്ത എന്നാലും അവനൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞൂടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു വയറ്റിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അത് ശാന്ത ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ ഒരു സാധനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അവൻ പെട്ട പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തങ്കാരി മാത്രം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ നിലയ്ക്കാവോ അവനിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയണേ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എങ്കിലും ബാങ്കിലുണ്ട് ഇരിക്കണം വീടും പറമ്പും ഒരു ഏക്കറും മുപ്പത് സെന്റും ഉണ്ട് ഞാനോ ശിവനോ സുമയോ ഞങ്ങൾ ആരും അതിലൊരു അവകാശം ചോദിച്ചു ചെന്നിട്ടില്ല അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതും വളർത്തിയതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്ര നന്ദിയില്ലാത്തൊന്നും അല്ല ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അവൻ പെൻഷനായി വന്നിട്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് അവനും ഇല്ലേ മോഹം അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായി ശാന്ത വേണ്ടേ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചന നടത്താൻ ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടാണോ എത്ര ആലോചന ഞാൻ കൊണ്ടെന്നു ഒന്നും അവന് പിടിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഒടുവില് ഗംഗേട്ടന്റെ പെങ്ങളെ വരെ ആലോചിച്ചില്ലേ ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാ ഗംഗേട്ടൻ സമ്മതിച്ചേ ദേ എന്റെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് പറയണല്ല ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഗംഗേട്ടന്റെ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ച് അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഏടത്തിയുടെ ആ പൂതി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് മുഖത്ത് അടി കൊണ്ടുപോലെയായി ഗംഗേട്ടന് ഇത്തിരി കറുത്തൊന്നല്ലാണ്ട് എന്താ അവക്കൊരു കുറവ് വണ്ണവും ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഉള്ളടുത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി വണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏ ഞാൻ നമ്മുടെ ശാരദയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു വിഴുങ്ങിയത് ശ്രദ്ധിക്കണതിനാ പട്ടിക്ക് പഞ്ചാമൃതം ചേരില്ല എന്നിട്ട് എവിടെ നടക്കുവോ അതിപ്പോ പോയി കണ്ട് അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അപ്സരസുകൾ ആരെങ്കിലും വേണമെന്നാണല്ലോ മോഹം നമ്മുടെ ഉറവുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തേ വെറുതെ കണ്ണി കണ്ടവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചു പോരാ എന്നല്ലാതെ ഏതായാലും കുറച്ചു നാളായി നമ്മളെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കണതല്ലേ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവണ്ട എനിക്കൊരു പരാതി ഇല്ല എനിക്ക് ഇവരാരും വേണ്ട ഇവരാരെയും കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാ ഇവരൊക്കെ എന്നെ കണ്ടിട്ടാ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ തള്ള കെട്ടിത്തുന്ന രണ്ടു പൊതി ചോറുമായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാളും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ ഓർമ്മയില്ലേ ഇ എം ഇ വെച്ചാൽ തേങ്ങയാണോ മാങ്ങയാണോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായല്ലോ പട്ടാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട തിരിച്ചു പോകാൻ പട്ടാളെങ്കിൽ പട്ടാളം ചിരട്ടേ നാഴിയും പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വളർത്തി വലുതാക്കണ്ടേ പ്രായം തേങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവിടെ കിട്ടിച്ചേക്കണ്ടേ പതിനേഴ് കൊല്ലം മഞ്ഞത്തും വെയിലത്തും വെടിയുണ്ടാകുള്ള നടുവിലാ ജീവിച്ചേ എല്ലാരും ഓരോരോ വഴിക്കായി ഞാൻ മാത്രം ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സുമയുടെ കാര്യത്തില് അത് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവണം വിചാരിച്ചല്ല നിനക്കിപ്പോ എന്തിനാ വിട്ടികളുടെയൊക്കെ സഹായം ശാന്തയും ഗംഗേട്ടനും വരാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടെന്നേ എന്തിനാ നോക്കണേ ബുദ്ധിമുട്ടി അവരെ ആരും വരണ്ട ഗോപാലാട്ടൻ എന്നോട് പറയണ്ട അവിടെ പോയി പറഞ്ഞത് തെറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവളുടെ കാല് പിടിക്കാൻ പോണേ നടക്കൂന്ന് തോന്നിയ ഒരു കേസ് കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്തൊരാളുള്ളത് അതിന് നിങ്ങളില്ലേ അത് മതി ഗംഗേട്ടൻ ഇപ്പൊ പഴയ
മോളെ അടുക്കളെ പോയി ഒരു ലക്ഷം ചീരകൾ എടുത്തോണ്ടോ ആ ചൂടുണ്ട് നല്ലോണം ആറ്റിട്ട് കൊടുത്താ അതിട്ടാ എന്താണ് പട്ടാളക്കാരനായ ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രം പോരാ ഇത്തിരി ഔചിത്യം ആവാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ പെണ്ണ് വീണ തന്നെ മടൻ നൗഷാര ജമ്മു റോഡാണ് ബാരിപ്പതൻ പാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ശിവാരിജ മലയാണ് അവിടെയാണ് ടെററിസ്റ്റുള്ള സന്നാഹം നമ്മുടെ ആട്ടിലറി മുതൽ നിരത്തി അടിക്കാണ് അവര് മോശല്ല പാലം തകർക്കണം അതാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ പാലം കടന്നു കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അവരെ തരിപ്പിടാക്കും ഫയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയറിംഗ് ഞാൻ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ഒരു പഞ്ചാബി അവർ മിൽക്കാ സിംഗ് അറിയോ ഇല്ല പുലിയാണ് പുലി മൂവ് ചെയ്യാൻ ഓർഡറായി പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻഫെൻട്രിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് വരാ ചായ എന്നിട്ട് പാലം കടന്നോ കടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ തൃശൂർ പൂര നടക്കണം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെട്ടിക്കെട്ട് പറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി തിരുവമ്പാടി പറമേക്കാവ് പറമേ അതെ പെണ്ണ് കാണാനല്ലേ നമ്മൾ വന്നത് അതെ സോറി ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടു അവൾക്കത് പുതുമയൊന്നുമല്ല എന്റെ കത്തി കുറെ കേക്കണതല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരുടെ കുറ്റമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വന്നവരാ അല്ലേ സുധാരൻ നായരെ അതെ ആ ചായ തണുക്കും ചായ തന്നാളോട് ഒരു വാക്കും ഉണ്ടാട്ടോ സോറി സുഭദ്ര എന്നല്ലേ പേര് അല്ല സുമിത്ര സുമിത്ര ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞേക്ക് സുമിത്ര പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം ഒരുതരം കുതിരക്കച്ചവടായിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സിലായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എന്റെ മോളെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്റെ മോൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എന്താന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഞാനാ കച്ചവടക്കാരനല്ലാത്ത ഒരാള് വരാണ്ട് അവളിവിടെ നിന്നു പോകി വേണ്ട എന്തേ ഞങ്ങള് കച്ചവടക്കാരാണ് പെണ്ണുകെട്ട് കച്ചവടല്ല ഞങ്ങൾ കൊച്ചു ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടി നന്നായിരിക്കണം എന്റെ കുറവുകള് എനിക്കറിയാം എന്ത് കുറവ് പ്രായോ ആദ്യത്തിരി ഉള്ളതാ നല്ലത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാ ഞാൻ കെട്ടിയത് പിന്നെ സുധാരനായ പറഞ്ഞപോലെ കാല് നാട്ടുകാര് തല്ലി പിടിച്ചതൊന്നുമല്ലോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ലേ എന്റെ മോൾക്ക് അതൊരു കുറവായി തോന്നില്ല എന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും <laughs> 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 ഡാ ഉണ വെച്ചാ ഇന്ന് മീൻ അറിച്ചൊന്നുമില്ലാണ്ട് നീ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയ ഏ ആ പോയിട്ട് എന്തായി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ലമ്മേ പെൺകുട്ടി തെറ്റില്ല പൊന്നും പണമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തിനാ പൊന്നും പണമൊക്കെ 
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു ജവാന്റെ മോളല്ലേ ആ പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നടന്ന് കണ്ടാ മതി അമ്മ എങ്ങനെ കുളിച്ചു തുടങ്ങി ഞാനൊരു വിരുന്നിന് പോണ പോലെ പച്ചവെള്ളത്തിനെ കുളിച്ചേ ആ തോന്നും സാരല്ല സാരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം പിന്നെ മോനെ നമുക്കൊന്ന് ശിവൻകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം വിശേഷം വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ പോയി കാണാൻ പറ്റൂ എന്റെ മോനെ എന്ന് കണ്ടിട്ട് മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അതിന് അവനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അമ്മ ഇക്കണ്ട ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോണോ അവന് സമയം ഉണ്ടാവണ്ടേ നിന്നെ പോലെയാണോ അവനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ ഞാൻ പണിയും തൊഴിലില്ലാത്തവനാണല്ലോ ഏതായാലും ഞായറാഴ്ച ആവട്ടെ ഏയ് ഞായറാഴ്ച അവനൊന്നും നിക്കണ്ട ശാന്ത അവിടെ വന്നപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് അവൻ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഏട്ടനും അമ്മയും അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിന്ദുവിനെ അടുത്ത ആഴ്ചയെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കണ കടിഞ്ഞൂൾ എന്തെങ്കിലും വേറെന്നില്ലേ ശാന്തി ഞങ്ങാതിലും ചെന്നത് വലിയ സന്തോഷമായി ഇത്രേ ഞാൻ ചെന്ന വലിയ സമാധാനാവോ അവന് അപ്പൊ ബിന്ദുവിന്റെ പ്രസംഭരം പരിപാടി അതല്ലടാ കാര്യം ബിന്ദുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ കുരുന്നു നമ്മളുടേതല്ലേ അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഞാൻ പറയണത് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും അങ്ങോട്ട് പോവാന്നാ അമ്മ ഈ പറയണേ അവന്റെ ഭാര്യ വിട്ട് പോയി ഞാൻ വിരുന്ന് താമസിക്കേ അതിനെന്താ എന്തായാലും എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അവിടെ ചെന്നാല് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ള കുട്ടിയല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു മുടക്കാൻ പറയും വെറുതെ അല്ല ശാന്ത പറയണം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ അമ്മ പറയാണ്ടിരുന്ന മതി നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട നമ്മള് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അമ്മക്ക് പോണം അവളുടെ പ്രസവം കഴിയുന്നവരെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മ വേണ്ട എന്നാ വെച്ചാൽ എടുത്തു വെച്ചോളൂ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം വെറുതെ അല്ല നമുക്കൊരു പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് ഇന്ന് പോയി കണ്ട പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ ജവാന്റെ മുള്ള് അവളെ കിട്ടാൻ മുള്ള നമുക്ക് പോവാണോ ജവാൻ സാർ 